특히 미강의 1번 한글로야 강의 무슨 얘기다? 음, 사람들은 다 익숙한 것이 옳다라고 생각하는 경향이 음. 더 좋아한다라고 하는 거에 그게 있어요. 자, 내용 요약 1번. 아주 단순한 동물조차도 익숙한 것을 선호한다. 당연하겠죠? 2번. 자연히 그 반대의 방식으로 동물들을 길들였다면 신속함은 오히려 경련을 나왔을 것이고 가족조차도 함께 지낼 수 없었을 것이다. 그렇지 않겠냐? 네. 그 자연히 그 반대의 방식으로 동물을 길들였다면 이라는 말은 친숙한 것에 익숙하지 않는 거지. 낯선 것에 익숙해지면 가족이고 뭐고 다 그냥 친숙해진, 친숙해질수록 막 싸워야 되는 거야. <웃음> 한 번. 관련된 집단의 장점을 고려해보면 자연히 익숙함의 기반으로 서로를 좋아하는 동물을 선호하는 것도 결코 놀라운 일이 아니다. 자, 어휘 좀 봅시다. Should perhaps ask. 아마도 질문해야 할것 같다. Prefer는? 뭐뭐를 더 선호하다. 어, favor. 이 favor 보통 f a v o r 로만 끝나기도 하고 r e 까지 되는 경우도 있지, 그렇죠? 음. Contempt는? 반면. Disliking은? 혐오. 음. Alliance. 음. Partnership. 중간자 관계. Tumor. Remove. Stamp in. 스탬프 도장 찍는 거 알지, 그렇죠? 음. 꽉 하고 안에다가 도장 찍는 세개 넣는 거 있지? 자, 서약 동사 나왔습니다. 텐더스는 경향 그런 뜻인데 그로우는 뭐뭐하게 되다 그런 뜻이에요. 친숙한 것을 좋아하게 되는 그런 경향은 됐죠? 음. 투부정사 앞에 경향을 꾸며주는 거지. 음. 자, 친숙함을 좋아하는 경향은 아마도 안정된 환경에 대한 선호도에 새겨 넣어져 있을 것 같습니다. 음. 됐죠? 음. 친숙함을 좋아한다는 건 다른 말로 말하면 안정되는 환경을 원한다는 거야. 음. 예측 가능성을 얘기하는 거지. 예측 가능성. 음. 지금은 이제 기후변화가 인간의 예측 가능성을 너무나 많이 뒤집어 엎어버리고 있어서 문제인 거야. 음. 그몇년 전에는 우리나라 전라도 쪽에 가뭄이 생겨가지고 네. 뭐 강바닥이고 뭐 저수지고 다 말라 붙어서 음. 사람들이 식수나 뭐 샤워하고 하는 그 물조차도 공급을 해야 되는 우리나라도 이제 그런 가뭄 때문에 그 인천하, 인천의 부평하고 주안역 앞에 그 전철 타러 올라가는 계단 있잖아 그 계단에 세 칸인가 네 칸까지 물이 찬 적이 있어 그 인천은 전혀 안 그럴 것 같은데 그리고 뭐 세계적으로는 뭐 기후변화가 만들어낸 재앙들이 엄청나게 많은데 예측이 안돼 예측이 안돼 그런 것들이 너무나 많지 자 2번에 가서 보니까 같은 게 비교급이라고 그랬어 프리퍼 A 툴이 나와 있지 그치? 음. 이거는 B보다 A를 더 좋아하다 그런 말인데 이 라틴계 비교급이 왜 중요하냐면 뒤에 댄을 쓰질 않아요 댄 음. 일반 비교급에서는 ER 댄 그래서 뭐뭐보다 더 뭐뭐하다 이런 식으로 하잖아 그치? 라틴계 비교급은 단어 자체에 ER이나 OR이 붙어있는 거야 음. 프리퍼 뭐뭐를 더 좋아하다 지금 단어 자체에 뭐뭣을 더 뭐뭐하다 이렇게 돼 있는 거고 뭐뭐보다 열등한 인페리어리 이렇게 나오는 거지 네. 그것도 이미 5월에 붙어 있는 거지 네. 우월한 슈피리어 네. 뭐뭐보다 더 우월한 열등한 인페리어 단어 자체에 ER이나 OR이 붙어 있는 거예요 
자. 자, 거기 보면은, if you always prefer the stranger to someone you know, 여기도 you are free 끊어야 되겠지? 만약에 네가 당신이 알고 있는 어떤 사람보다 어떤 낯선 사람을 항상 더 좋아한다면, 그러면 가족이 존재할 수가 없겠지. 됐지요? 네. 3번에도 더 people you saw regularly 그랬습니다. 네가 규칙적으로 본다 그랬는데 누구를 본다가 안 나왔으니까 you 앞에 관계되면서 목적적 생략된 거고 4번은 자연은 자연은 동물들을 선호한다 그런 얘기지. 어떤 동물들을 선호해요? grew to like 좋아하는 동물 싫어하기보다는 좋아하는 동물들 서로를 친근성이라는 것을 기반으로 해서 서로를 좋아하는 그런 동물들을 자연이 선호한다 이거야. 그러니까 자연이 그러한 것들을 선호하지 않으면 자연이 그 동물들을 도태시키겠지 응? 그걸 선호하니까 동물들도 친근성을 기반으로 하는 상태로 자라나게 된다 이거지 뭐 내용은 어렵지 않아요 음. 본문 들어가 볼게요 One should perhaps ask 여기 one은 일반적인 사람입니다 그냥 우리 사람은 어쩌면 물어봐야 될것 같아요 이런 얘기죠 뭐를 물어봐? 이유 왜 그런지를 물어봐야 될것 같아요 심지어 아주 단순한 동물들도 더 좋아하는 것 같다. 뭐를 더 좋아해? 친숙한 자극 또는 친숙한 다른 동물들을 좋아할 것 같은 이유. 아니 아주 작은 동물들도 왜 걔네들을 더 좋아할까? 라고 어쩌면 물어봐야 할것 같다. 그런 얘기지. A tendency to grow fond of a familiar 친숙한 것들을 좋아하게 되는 그런 경향이 도움이 될것 같다. 어디에? 안정된 환경을 선호하는 것에 새겨지는 안정된 환경을 좋아하는 안정된 환경에 대한 선호도를 새겨 넣는 데 도움이 될것 같습니다. 그래서 동물들은 그들의 집을 좋아하는 것을 배운 것일지도 몰라요. 이런 뜻이죠. 그건 분명히 안정된 사회적 유대를 촉진시킬 것 같습니다. 예를 들면 상상해 보세요. 대비한 자연이 동물들을 프로그램들 길들였다. 프로그램을 짰다고 생각해 봐. 자연. 반대의 방향으로 동물들을 프로그램을 짰다. 라고 생각해 보세요. 그러면 그 결과로 친근성이라고 하는 것이 정멸이나 어떤 다른 형태의 혐오. 이러한 결과를 낳았을 수도 있다. 라는 얘기지. 어떻게 가족이 함께 머물러 있을 수가 있겠습니까? 친근성을 좋아하지 않으면 어떻게 가족들이 함께 머물 수 있어요? How would friendship, alliance or other partnership survive? 어떻게 우정, 그 다음에 동맹관계, 그리고 다른 동반자 관계가 survive, 살아남을 수 있겠습니까? If you always prefer the stranger to someone you knew. 만약에 당신이 항상 어떤 낯선 사람을 더 좋아한다면 투 뭐뭐 보다 낯은 게 비옵이라는 뜻이지 서머 유 니우 당신이 알고 있는 그 누군가보다 낯선 사람을 항상 더 좋아한다면 사회생활은 끊임없는 소동과 털어버 뒤집어지는 거죠 음. 전복 상태에 있을 것 같다 그런 뜻입니다. 음. In contrast, 대조적으로 만약에 당신이 자동적으로 자라나서 당신이 규칙적으로 보게 되는 
그런 사람들을 좋아하게 된다면 당신은 곧 낯선 사람들보다 그들을 더 좋아하게 될것 같고요. 그리고 여러 집단들이 쉽게 형성이 되면서 안정화될 것 같습니다. 음. 여기는 봐봐. 거기 would form and stabilize. form과 stabilize가 자동차로 쓰였는데 이거를 만약에 학교에서 groups would be formed and stabilized. 집단이 형성되고 쉽게 안정화되어 질것 같아요. 이렇게 수동태를 쓰잖아. 음. 그럼 이상하다고 느끼냐고. 음. 못 느낀다고. 그런 거 조심하는 거예요. 기분 뒤 어드 베네지스 오브 스테이블 그룹스 안정된 집단의 장점들을 고려해 보건데 여기 기분이라고 하는 단어도 주다 받다의 개념이 아니야. 무엇을 고려해 보건데 이렇게 해석하는 거예요. 예를 들어서 사람들이 서로를 알아. 어떻게 함께 일하는지를 알아. 어떻게 함께 결정을 내리는지를 알아. 어떻게 서로를 조정해야 되는지 알아. 이런 안정된 집단의 장점을 고려해 보건데 이트 가주어, 대친주어, 대디하는 그리 놀랄만한 일이 아닙니다. 뭐가 놀랄만한 일이 아니냐. 자, 자연이 자라나서 싫어하기보다는 서로를 좋아하는 친근성을 바탕으로 한 그런 동물들을 제거하는 것이 놀랄만한 일이 아니야? 선호하는 것이 그리 놀랄만한 일이 아니다. 이렇게 해야 되겠지. 세상은 친근성을 인간이나 동물이나 심지어는 자연도 식물들도 심지어는 돌들도 음. 내가 어떻게 오네피라는 세계 시민 대학 그, 그 영양 강화 강의를 들으러 갔는데 반려견이란 말이 있어 반려견. 어 근데 어제 내가 처음 들어봤대 반려 식물이란 말을. 그랬더니 선생님 요새는요. 반려 돌도 있대 반려 돌. 그 내가 그래서 그러면 저는 반려 담배 그랬더니 막막하게 되고 고 반려 담배 그랬더니 <웃음> 그랬더니 그 거기 대표가 어 우리 남편하고 어, 둘째 새끼도 그렇게 담배를 펴대 가지고 막 그래서 막 어? 아 그래서 그러니까 근데 그러면서 이제 아 그냥 담배는 다른 사람한테 피해를 주니까 뭐 이렇게 얘기하는 거야. 그래서 내 나이 되니까 막 그런 거 숨기고 싶진 않아. 그래서 그냥 어, 어 그거 그 대표가 좀 독해. 한네 시간 강의를 하는데 네 시간을 스트레이트로 하려고 그러는 거야. 그냥 한두 시간쯤 듣다가 답답해 갖고 잠깐 화장실 좀 그렇게. 아 맞다 맞다. 얘기 안 하면 저저 이래요. 막 그런 성격이 되게 털털해. 굉장히 실력도 좋으신 분인데. 성격 중에 털털하고 열정적이고 음. 아 능력 있는 분이다. 그런 사람을 만나서 어, 교육을 받을 수 있는 기회를 가질 수 있다는 게 되게 좋지. 내가 욕심을 내가 그 말벌이 거기서 이루어지는 강의를 나가려고 하지 않아. 사실은 음. 천천히 가야 돼. 천천히 천천히 가면서 강사로서의 역량을 좀 많이 키우려고 하는 거지. 음. 아주 프로그램이 좋은 것들이 지금 몇개 있어. 행복한 마을 만들기, 행, 그, 행복 빌리지 만들기, 뭐 이런 것들이 있어요. 그래서 재난 사태를 어, 가정해가지고 만약에 갑자기 우리 동네에 지진이 났어. 네. 여기를 떠나지 않으면 안 돼. 네. 그 4인 가족이 떠나야 되는데 자동차에 기름도 얼마 안 남았어. 그러면 일곱 가지를 가져가라고 하면 뭘 가져가겠냐 이거야. 응? 일곱 가지를 가져가라고 하면 뭘 가져가겠냐. 그건 거의 카드에 막 써있어. 네. 현금, 황금, 뭐 간식, 의약품, 로프, 손전등, 물, 뭐 이불, 침낭, 로프, 막 이것저것 칼 이런 거막다 써있어. 
그 임의로 이제 구하는 거야. 나머지 다 버리는 거야. 딱 나머지 카드는 덮어버리는 거야. 자, 그리고 이제 가다가 보니까 이제 배를 올라 타야 돼. 배를 타가지고 다른 나라로 가는 수밖에 없어. 근데 배 타려고 했더니 아무나 태워주지 않아. 그 여러분들 카드에 여러분들이 선택한 여덟 아 일곱 개 중에서 어떤 거를 가지고 배에 올라 타는 값을 내시겠습니까? 어. 그럼 이제 그 구성원들이 막 서로 얘기해가지고 이거 하면 되지 않을까 하는 거야. 그 탔어. 탔는데 이 배가 4층짜리 배인데 지하와 1층 뭐 이런 데는 노약자나 어린이나 뭐 임산부 같은 사람들에게 어쩔 수 없이 양보를 하고 이제 개정을 했는데 우리 가족은 배의 갑판에 자리를 잡을 수밖에 없었어. 밤이 되니까 너무 너무 추워. 자이 문제를 해결하기 위해서 남은 카드에 있는 것 중에 무엇을 버리시겠습니까? 이런 거야 이제 하나하나씩 버리는 거야. 그 이제 배가 이제 딱 보니까 아침에 저기 이제 어? 새로운 항구가 보이는 거야. 도착하려고 봤더니 거의 국경 수비대가 다 막고 있는 거야. 그럼 뭐를 주고 이 국경 수비대에 <웃음> 들어가겠냐? 이제 이런 스토리를 이제 하는 거야. 도착해서 보니까 이제 그 난민촌 같이 돼 있는 그런 우리나라에 들어오는 사람들, 해외 난민들도 마치 죄를 져갖고 들어온 사람이 아니라 우리와 같은 이런 재난 상태 때문에 들어오는 난민들일 수도 있다는 거죠. 음. 예, 그런 데서 도움을 주는 사람들이 재난 구호 활동가 이런 사람들인데 그러니까 그 스토리를 굉장히 잘 이끌어 가야 돼. 음. 학생들이 뭘 선택할 때 그걸 선택해가지고 가면은 뭐 어떻게 할수 있지? 경험을 많이 해야 되겠더라. 음. 욕심 내가지고 막 내가 가서 강의할 계획이 아니고 고조 강의 같은 걸 음. 여러 번 하러 들어갔다가 아주 천천히 천천히 네, 그렇게 생각을 하고 있어. 음. 됐죠? 네. 어, 일단 오늘은 뭐 여기까지 해야 될것 같다.